。好，去吧。兔叶白笑着往后退了两步，让小萌萌往前走。嗯，小萌萌转身按着小道，一直往前走。当他看到一条小路的时候，他慌了，他不知该走哪一边。他想回头去找姑叶白，但是发现爸爸不在他的身后，他着急的四处张望。你在干嘛？林默然突然出现在他面前。小萌萌看了林默然一眼，他先是一喜，但是眼神很快就暗淡下去了。他记得小表哥刚刚说不认识自己，怎么不说话？小萌萌想起刚刚顾叶白和他说的话，不喜欢他的人，他也不要喜欢他。小萌萌瞪了林默然一眼，转身直接走了另一条路。喂，你走错了，哪边不能去？小萌萌现在完全听不进林默然的声音，他一直朝前跑去。该死！林默然出现一丝懊恼，他追了过去。小萌萌不知道跑了多久，等他发现的时候，他已经在花园里面迷路了。他无助的看着四周，静悄悄的一个人也没有。爸爸，你在哪？这边顾叶白在原地等了很久，他以为小萌萌用不了多久就会回来，他等了很久都不见小萌萌回来，他准备回去找小萌萌。林默然一路追着小萌萌，最后也跟丢了。此时他紧张的寻找着小萌萌，小萌萌呼喊了半天也不见顾叶白，他小声哭泣。草丛里不知道什么声音，小萌萌一脸警惕的看着草丛。突然，一个庞然大物出现在小萌萌的面前，小萌萌吓得直接呆原地。一只白色的大狗此时正好奇的看着小萌萌，他已经很久没有见过陌生人了。他用鼻子在小萌萌身上嗅了嗅，发现他身上有熟悉的味道。他开心的坐在小萌萌的面前，摇摆着尾巴。小萌萌眨巴着水汪汪的大眼睛，直勾勾的看着大狗。他不知道大狗要做什么，见他不动，他也不敢动。大狗好奇的用脑袋顶了顶小萌萌，吓得小萌萌立马后退一步。小萌萌感觉大狗好像没打算伤害他的样子，好像是在。和他玩，他小心翼翼地朝大狗伸出手，大狗直接低下头，让小萌萌摸他脑袋。小萌萌摸到大狗的脑袋后，眼睛一亮，开心地抱住大狗的脑袋，用小脸去蹭大狗柔软的白毛。顾萌萌，你在哪？不远处传来了林默然的声音，是不是有人在喊我？大狗抬起头，朝声音传来的方向看去。顾萌萌，听到我的声音就回答我一下。你别叫！小萌萌捂住大狗的嘴。顾萌萌，你在那边吗？我在这。林默然循着声音找了过来，看见小萌萌的时候，脸上一喜，随后看见小萌萌背后那个庞然大物后，脸色一白。你乖乖站在那里，别动，我过去救你。小萌萌疑惑的看着林默然，为啥是救他呢？他跑过去拉起小萌萌就开始跑，大狗以为他们在跟他玩，他就在后面追着他们。大白加油！大白是小萌萌给大狗取的名字。小萌萌完全没有搞清楚状况，见林默然拉着自己跑。他还兴奋地给大白加油，你闭嘴！林默然气得对小萌萌吼道：“他好心救他，他竟然给追他们的大狗加油！”小萌萌不高兴地嘟起嘴，瞪着林默然的后脑勺。林默然拉着小萌萌跑了一段后，实在没力气再跑，于是停了下来，挡在小萌萌的面前。大白见状也停了下来，一脸兴奋地坐在他们的面前。顾萌萌，你快走，找人来救我！我警告你，不许再过来！你在干嘛？小萌萌一脸疑惑地询问林默然。你咋还不走？你是想在这喂狗吗？你在说什么呢？大白才不吃我呢！小萌萌白了林默然一眼，来到了大白的面前，他朝大白伸出了手。大白很直觉的用脑袋蹭了蹭。林默然震惊的瞪大了眼睛，这只大白狗在他出生之前就在这里。听说除了姑姑，他谁也不认。之前二哥不信，去逗了他一下，差点给他吓破了。我们快回去吧。哦，大白，我们要走了，下次再来找你玩，拜拜。小萌萌依依不舍的看着大白，对着他挥了挥手。大白冲小萌萌叫了两声，转身逃走了。好了，我们要回去了，再不回去，姑姑会担心的。哦、oh.。林默然走着，小萌萌慢悠悠的跟在后面。他们刚走没两步，大白叼着两只小崽子出现在了小萌萌的面前。大白，小萌萌惊喜的看着大白，他以为他走了呢。小萌萌一脸疑惑的看着放在他面前的两只小狗，一只白的，一只黑的。小萌萌又抬头看了一眼大白，大白对着小萌萌叫了两声，林默然一脸吃惊的看着大白。他该不会要把他的崽子送给顾萌萌吧？你要把他们送给我吗？小萌萌试探性的询问道。大白好像在回应小萌萌似的。不行，这样不行的。他们是你的孩子，你怎么可以把他们送给我呢？小萌萌想不明白，大白为什么要这么做。大白看了一眼小萌萌，又低头看了眼两只幼崽，他扭头跑走了。小萌萌刚想喊住大白。宝宝，萌萌，是姑姑来找你了。宝宝，我们可算是找到你了。你在这做什么呢？妈妈，嗯嗯嗯。两只小狗在小萌萌的身后嗷叫，可能是饿了。这哪来的两只小狗呀？林若心这才发现小萌萌身后一黑一白的两只小幼崽。大白给的，大白不要他们了。大白，那个。小萌萌刚准备找林默然的时候，发现他早就不在这了。怎么了，宝宝？没。小萌萌失落的摇了摇头。虽然知道林默然不喜欢他，但是他还是有点难过的。欣欣，找到萌萌了吗？找到了，我们在这。